আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে বরাবরের মতো আমার আলোচনা শুরু করছি আজকে আমার আলোচনার বিষয় ধ্বনি তত্ত্ব পৃথিবীর সকল ব্যাকরণের মতো বাংলা ভাষার ব্যাকরণেরও প্রধান আলোচ্য বিষয় চারটি এক ধ্বনি তত্ত্ব দুই রূপ তত্ত্ব বা শব্দ তত্ত্ব তিন বাক্য তত্ত্ব বা পদক্রম ও চার হচ্ছে অর্থ তত্ত্ব সকল ব্যাকরণই প্রথমে ধ্বনি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে ধ্বনি তত্ত্বে যেই সকল বিষয় আলোচনা করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধ্বনি কারণ ধ্বনি তো অবশ্যই ধ্বনি তত্ত্বে আলোচিত হবে এছাড়াও বর্ণ সন্ধি নত্যবিধান সত্যবিধান এগুলোই ধ্বনি তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় আজ আমরা ধ্বনি ও বর্ণের প্রাথমিক কিছু বক্তব্য দেব ধ্বনি এই শব্দটিকে আমরা ইংরেজিতেই ভালো বুঝি সাউন্ড সাউন্ড বা ধ্বনিকে আরেকটা বাংলা শব্দের মাধ্যমে আমরা বুঝাতে পারি সেটি হচ্ছে আওয়াজ যে কোনো আওয়াজকে নিশ্চয়ই আমরা ধ্বনি বলবো না কারণ ধ্বনি হচ্ছে ভাষার মূল উপাদান অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশের বাহন বা মাধ্যম যে ভাষা সেই মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা এখন ধ্বনি বা সাউন্ডকে বা আওয়াজকে কাজে লাগাই বলা হচ্ছে যে একসময় মানুষ হয়তো আওয়াজকে মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার বুদ্ধি পায়নি এবং ততদিন মানুষ ইশারা ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করত কিন্তু কালক্রমে মানুষ তার বুদ্ধির প্রভাব খাটিয়ে ধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করছে তো যেই সেই ধ্বনিকে আমরা মনের ভাব প্রকাশের এই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি না ভাব প্রকাশের ক্ষমতার দিক থেকে এই আওয়াজ বা ধ্বনি দুই রকম একটা হচ্ছে অর্থবোধক ধ্বনি আরেকটি হচ্ছে অর্থহীন ধ্বনি অর্থহীন ধ্বনিও আমরা করতে পারি অর্থাৎ এমন এক ধ্বনি করব যার কোনো অর্থ নেই ধ্বনি বিজ্ঞানী মোহাম্মদ আব্দুল হাই বলেছিলেন যে অর্থহীন ধ্বনি মানুষ করতে পারে কিন্তু তাতে সমাজ জীবন চলে না একটা সমাজের সমস্ত মানুষ যদি ভ্যাঁ ভ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ করে চিৎকার করতে শুরু করে তাহলে ওই সমাজের অবস্থাটা কি হবে তার মানে আমরা ভাষার মূল উপাদান এমন ধ্বনিকে বলছি এমন আওয়াজকে বলছি যেটা মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত এবং যেটা অর্থবোধক অর্থহীন ধ্বনি ভাষার কোনো অংশ নয় তাই এটা আমাদের আলোচনারই অংশ নয় কিন্তু সেই ধ্বনি সৃষ্টি হয় কিসের দ্বারা আমরা লিখেছি বাগযন্ত্রের দ্বারা যা ধ্বনি তো আর ইচ্ছাকৃতভাবে স্বয়ং সিদ্ধভাবেই জন্ম নেয় না ধ্বনিকে সৃষ্টি করতে হয় তৈরি করতে হয় আর ধ্বনি বা এই আওয়াজ তৈরি করার জন্য আমরা কতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্য নিই কতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করি তো ধ্বনি তৈরি করার জন্য যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে আমরা একত্রে বাগযন্ত্র বলি এখানে পাশে আমি একটা চিত্র দিয়েছি এবং চিত্রে কয়েকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নামও ব্যবহার করেছি সবগুলোর ব্যবহার করিনি কারণ কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থান আমরা খুব জানি যেমন আমি এখানে ঠোঁটের অবস্থান দাঁতের অবস্থান দেখাইনি কারণ আমরা জানি যে এটা কোথায় আছে কীভাবে অবস্থান করছে তবে ধ্বনি তৈরির উৎস বলা হয় ফুসফুসকে এখানে আমরা লিখেছি ধ্বনি তৈরির উৎস বলা হয় ফুসফুসকে এই যে এখানে দেখছেন চিত্রের মাধ্যমে এই ফুসফুস হচ্ছে ধ্বনি তৈরির উৎস ফুসফুসকে বলা হয় ধ্বনির উৎপাদক যন্ত্র মানে এখান থেকে কিন্তু ধ্বনির তৈরির প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয় চালানো হয় এই ফুসফুস কতগুলো বাতাস দেয় ফুসফুস কতগুলো বাতাস দেয় এবং সেই বাতাসগুলো শ্বাসনালী দিয়ে উপরের দিকে ধাবিত হয় এখানে আপনাদের আলোচনা বোঝার স্বার্থে একটা কথা বলে রাখি যে আমাদের এখানে এই ফুসফুস তাড়িত বাতাস এটা হচ্ছে শ্বাসনালী এখানে আমি দেখিয়েছি এটা হচ্ছে শ্বাসনালী এখানে আরেকটা নালী আছে যেটা হচ্ছে খাদ্য নালী আর ধ্বনি তৈরির ক্ষেত্রে এই খাদ্য নালীর খুব একটা ভূমিকা নেই ধ্বনি তৈরির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকাটা হচ্ছে শ্বাসনালীর ভূমিকা আছে এবং শ্বাসনালীর এখানে একটি যন্ত্র অঙ্গ আছে প্রত্যঙ্গ আছে সেটার নাম দিয়েছি আমরা স্বরতন্ত্র স্বরতন্ত্রী এই স্বরতন্ত্রী কিন্তু ধ্বনি করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা আছে এবং আগামী লিকসারে আমরা এই স্বরতন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব আপনারা আজকে শুধু অবস্থানগুলো দেখে নিন তারপরে আমরা এখানে নাসিকা গোবর দিয়েছি এবং মুখ বিবর দিয়েছি যার উপরের দিকে তালু রয়েছে এবং নিচের দিকে এখানে জিউবা রয়েছে এদিকে আবার ওষ্ঠ রয়েছে দন্ত রয়েছে সেগুলো নিশ্চয়ই আপনারা জানেন এগুলোকে আবার বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় সেই আলোচনায় আমি গেলাম না যেমন তালুকে ভাগ করা যায় অগ্রতালু পশ্চাৎতালু মধ্য তালু একেভাবে জিউভাকে ভাগ করা যায় সেই আলোচনায় আমার দরকার নেই তবে এই অনেকগুলো পরীক্ষায় আসে যে নিচের কোনটি 
বাগযন্ত্রের অংশ বা নিচের কোনটি বাগযন্ত্রের অংশ নয় এখানে আমি তাহলে কতগুলোকে একত্রে নামগুলো লিখে দিয়েছি ঠোঁট দাঁত নাক তালু জিহ্বা মুখবিবর কণ্ঠ স্বরতন্ত্রী ফুসফুস এগুলো আমাদের ধ্বনি তৈরির ক্ষেত্রে কাজে লাগে ধ্বনি তৈরির ক্ষেত্রে যেগুলো কাজে লাগে সেগুলোকে আমরা বাগযন্ত্র বলছি বাক যোগ যন্ত্র একত্রে সন্ধির ফলে হয়েছে বাগযন্ত্র তাহলে চোখ এটা আমাদের ধ্বনি তৈরির ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখে না অতএব এটি বাগযন্ত্রের অংশ নয় আমি পাশে ক্রস চিহ্ন দিয়েছি কান এটা আমাদের ধ্বনি তৈরির ক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগে না তাই এটাকে আমরা বাগযন্ত্রের অংশ বলতে পারি না গলা এটা আমাদের ধ্বনি তৈরির ক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগে না এতক্ষণ আমরা যে ধ্বনির কথা বলেছিলাম সেই ধ্বনি একটা অদৃশ্য বিষয় যেটাকে দেখা যায় না যেটাকে স্পর্শ করা যায় না যেটাকে ছোঁয়া যায় না ধ্বনি শুধু কানে শোনার বিষয় এই অদৃশ্য ধ্বনিকে দৃশ্যমান করে রাখার জন্য আমরা যে সংকেত বা প্রতীক ব্যবহার করি সেটাকেই বর্ণ বলা হয় ইংরেজিতে বলা হয় লেটার তাই আমরা লিখেছি ধ্বনির সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকই হচ্ছে বর্ণ অর্থাৎ এই ধ্বনিকে যখন লিখিত আকারে আমরা প্রকাশ করতে যাব তখনই আমাদের এই বর্ণের প্রয়োজন হবে আমি যদি একটা ধ্বনি করি বই পড়ি এই বই পরীকে দেখা যায় না ধরা যায় না চোঁয়া যায় না বা আমি একটা ধ্বনি ক করলে এই ক ধ্বনিকে দেখা যায় না এই অদৃশ্য ধ্বনিকে দৃশ্যমান করে রাখার জন্যই আমাদের এই সংকেতগুলোর দরকার হয় বর্ণকে বলা হয় ভাষার ইট অর্থাৎ একটা অট্টালিকাকে যদি আমরা ভাষা ধরি তবে এই অট্টালিকার প্রত্যেকটি ইট হচ্ছে এক একটি বর্ণ বর্ণের সঙ্গে আরেকটা টপিক সংযুক্ত সেটি হচ্ছে বর্ণমালা বর্ণের সঙ্গে মালা শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে এই মালা শব্দটি যুক্ত করে আসলে বর্ণকে বর্ণকে বহুবচন আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে বর্ণের বহুবচন যেমন পর্বতমালা তাহলে পর্বতমালা হচ্ছে পর্বতের বহুবচন বহুবচনের জন্য আমরা যে সকল বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি ব্যবহার করি বা শব্দ ব্যবহার করি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে রা এরা গুলো গুলি দিক দের দিগের গণ বৃন্দ মণ্ডলী বর্গ কুল সকল সব সমূহ আবলি গুচ্ছ দাম নিকর পুঞ্জ মালা মালা রাজি রাশি নিশ্চয় ভার পাল জুত এই মালা দিয়ে বহুবচন প্রকাশ করা হয় তার মানে বর্ণমালা হচ্ছে অনেকগুলো বর্ণ একটি বর্ণ নয় অনেকগুলো বর্ণ আসলে একটা ভাষায় যতগুলো বর্ণ আছে সবগুলোকে একত্রে একটা বর্ণমালা বলে যেমন বাংলা ভাষায় পঞ্চাশটি বর্ণ আছে এই পঞ্চাশটি বর্ণকে একত্রে একটা বর্ণমালা নামকরণ করা হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে বাংলা বর্ণমালা প্রত্যেক ভাষা আমরা এখানে লিখেছি ভাষার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় প্রত্যেক ভাষার একটা বর্ণমালা বাংলা বর্ণমালা ইংরেজি বর্ণমালা আরবি বর্ণমালা তবে এই একটা বর্ণমালায় অনেকগুলো বর্ণ থাকে যেমন বাংলা বর্ণমালা এর মধ্যে পঞ্চাশটি বর্ণ আছে এই পঞ্চাশটি বর্ণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটি স্বরবর্ণ ও অপরটি হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ আমরা সবাই জানি স্বরবর্ণ এগারোটি ও ব্যঞ্জন বর্ণ উনচল্লিশটি আজ এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ